இந்த வீடியோவில் ஒரு டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பேசிக் சம்மரைசேஷனை எப்படி பாண்டாஸ் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி பைத்தானில் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம மிஷின் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கீ ஸ்டெப் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேட்டா சம்மரைசேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் இந்த டேட்டா சம்மரைசேஷன் ப்ராசஸ் டேட்டாவுக்கு நிறைய சம்மரிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் இந்த சம்மரிஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேட்டாவோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து ஹைலைட் பண்ணும் சம்மரைசேஷனுக்கு தேவையான பைத்தான் கோர்ஸை ஜூபிட்டர் நோட் புக்கில் தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை ஈஸியாக நம்ம அனகோண்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்லேருந்து லான்ச் பண்ணிடலாம் எப்படி ஒரு அனகோண்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்கை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம சிஸ்டமில் அனகோண்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்கை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம ஜூபிட்டர் நோட் புக்கை வந்து லான்ச் பண்ணிடலாம் டேட்டா சம்மரைசேஷனுக்கு தேவையான கோடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த டேட்டா சம்மரைசேஷனை நம்ம பாண்டாஸ் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பாண்டாஸ் லைப்ரரியை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இம்போர்ட் பாண்டாஸ் ஆஸ் பிடின்னு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடுத்துருக்கிற சாம்பிள் டேட்டா இந்த சாம்பிள் டேட்டாவில் தான் நம்மளோட சம்மரைசேஷன் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா டென் ரோஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபைவ் காலம்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் காலம்ஸில் ஃபோர் நியூமரிக் காலம்ஸும் அண்ட் ஒன் வந்து கேட்டகரிக்கல் காலம் இப்போ நம்ம சமரைஸ் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுற டேட்டா வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் இருக்குது ஸோ ரீட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸல் மெத்தட் வச்சு தான் நம்ம வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரீட் பண்ணுற டேட்டாவை நம்ம ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம்ன்றது நம்மளோட டேட்டாவை வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து இப்போ கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேட்டா ஃப்ரேமுக்கு நம்ம டிஎஃப்ன்றத நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி டாட் ரீட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸல் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் நேமாக ஆர்கியூமெண்ட்டாக அந்த ரீட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸல் மெத்தடுக்கு நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட ஃபைல் நேம் வந்து டேட்டா ஒன் டாட் எக்ஸல் எஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த டேட்டா ஒன் டாட் எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து நம்ம வந்து இங்கே ரீட் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸல் மெத்தடில் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண டேட்டா ஃப்ரேமை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிரிண்ட் டிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேட்டா ஃப்ரேமில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிற டேட்டாலாம் இப்போ நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இப்போ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற டேட்டாவில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ரெக்கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஹெட்டுன்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது இப்போ அந்த ஹெட் மெத்தட் வச்சு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ரோஸ் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் மட்டும் லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம வந்து டைப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் ஹெட் இப்போ வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ரோஸ் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து லிஸ்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ஃப லாஸ்ட் ஃபைவ் ரோஸ் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் டெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு லாஸ்ட் ஃபைவ் ரோஸ் இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டீஃபால்ட்டாக ஹெட் ஆன் டெய்லும் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ரோஸை புல் டவுன் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நமக்கு அப்படி இல்லாமல் நம்மளே வந்து சைஸ் ஆஃப் தி எலமெண்ட்ஸ் டு பி புல்லையும் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஎஃப் டாட் ஹெட் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ரோஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் டெய்ல் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோன்னா லாஸ்ட்டு த்ரீ ரோஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற டேட்டாவோட சம்மரிஸை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இந்த சம்மரிஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பாண்டாஸ் லைப்ரரியில் என்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குன்றத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட் இப்போ எடுத்துக்கிற மெத்தட் வந்து இன்ஃபோ இந்த மெத்தட் வச்சு இந்த என்டையர் டேட்டாவோட பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த டேட்டாவோட காலம் இண்டெக்ஸ் காலம் நேம் நான் நல் கவுண்ட் டேட்டா டைப் மெமரி யூசேஜ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இந்த இன்ஃபோன்ற மெத்தட் வச்சு நம்மளால் டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் இன்ஃபோ அப்படின்னு நம்ம
mean standard deviation minimum 25th percentile 50th percentile 75th percentile and maximum so in the describe method we will print pani so print df dot describe abdin nama vandu print pani paathukalam so in the method namakku enna enna descriptions la kudukudun paarenga nama data la irukra each columns oda count mean standard deviation minimum 25th percentile 50th percentile 75th percentile maximum in the ella descriptions yo nama data ku provide pani irukku in the describe method la nama note panna vendiyad enna na default ah in the describe method vandu numeric data oda summarization mattum dhaan provide pannu இப்போ சப்போஸ் நம்ம டேட்டாவில் வந்து கேட்டகரிக்கல் வேல்யூடு காலம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனும் நம்மளோட ரிசல்ட்டில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம டிஸ்கிரைப் மெத்தடில் இன்க்ளூட் ஆல்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஆட் பண்ணணும் இது எப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் டிஸ்கிரைப் இன்க்ளூட் ஆல் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா எல்லா டைப் ஆஃப் காலம் டேட்டாவும் வந்து நம்மளோட ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் ஏதாவது ஒரு காலமோட வேல்யூஸை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணுன்னா கூட நம்ம டிஸ்கிரைப் மெத்தடில் எக்ஸ்க்ளூட் ப்ராப்பர்ட்டியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் எக்ஸ்க்ளூட் இன்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா எந்த காலமில் இந்த நியூமரிக் டேட்டா ஹோல்ட் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிரும் ஸோ நம்மளை எடுத்திருக்கிற டேட்டா செட்டில் ப்ராப்ளம் சால்விங் அந்த காலம் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு எடுத்திருக்கோம் ஸோ அந்த காலம் மட்டும்தான் நம்மளோட ரிசல்ட்ஸில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த டிஸ்கிரைப் மெத்தடை ஒரு சிங்கிள் காலமுக்கும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஒரு சிங்கிள் காலமில் இந்த டிஸ்கிரைப் மெத்தட் அப்ளை பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமில் மேக்ஸ்ன்ற ஒரு காலம் இருக்குது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மேக்ஸ் மார்க்கும் இருக்குது நமக்கு ஸோ பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் மேக்ஸ் டாட் டிஸ்கிரைப் இப்படி நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோன்னா அந்த பர்டிகுலர் காலமுக்கு மட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு லிஸ்ட் அவுட் ஆகும் இப்போ நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்கிற காலம்ஸில் எவ்வளோ டிஸ்டிங்க் அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்ற கவுண்டர் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நம்ம யூனிக் மெத்தட் அப்ளை பண்ணணும் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் டிஎஃப் டாட் என் யூனிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து கவுண்ட் ஆன் டிஸ்டிங் அப்சர்வேஷன் ஆன் ஈச் காலம் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸில் இருக்கிற காலமில் இருக்கிற யூனிக் வேல்யூஸோட கவுண்டை டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா வேல்யூ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட்ஸுன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வேல்யூ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட் மெத்தட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் தி காலம் நேம் இங்கே மேக்ஸுன்னு நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ டாட் மேக்ஸ் டாட் வேல்யூ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட்ஸுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ஒவ்வொரு காலமில் இருக்கிற யூனிக் வேல்யூஸோட கவுண்ட்டை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் இது பை டிஃபால்ட் வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி இந்த கவுண்ட்டை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா பிரிண்ட் டிஎஃப் டாட் மேக்ஸ் டாட் வேல்யூ அண்டர் ஸ்கோர் கவுண்ட்ஸ் அசெண்டிங் ஈக்குவல்ஸ் டு ட்ரூன்ட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட கவுண்ட் வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் சமரைசேஷன் பேஸ்ட் ஆன் குரூப்பிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ குரூப்பிங் அ டேட்டா ஃப்ரேம் பேஸ்ட் ஆன் காலம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் நிறைய காலம்ஸ் இருக்கும் காலம் வச்சு நம்மளோட என்டையர் டேட்டா செட்டை நம்ம குரூப் பண்ண இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற டேட்டா சாம்பிளில் ப்ராப்ளம் சால்விங்கிறதுல கேட்டகரிக்கல் ஆட்ரிபியூட்டாக இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி குரூப் பை பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ டிஎஃப் குரூப் ஈக்குவல்ஸ் டு டிஎஃப் டாட் குரூப் பை ப்ராப்ளம் சால்விங் இப்போ நம்மளோட என்டையர் டேட்டா செட் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் காலமை பேஸ் பண்ணி குரூப் பை ஆகிருக்கும் குரூப்பிங் ஆன் அ ஸ்பிளிட்டில் எவ்வளோ ரோஸ் வந்து ஒவ்வொரு குரூப் டு காலம்லேயும் இருக்குன்றதை டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா நம்ம வந்து என் குரூப்ஸ்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிரிண்ட் டிஎஃப் குரூப் டாட் என் குரூப்ஸ் இப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணோம்னா நமக்கு நம்ம குரூப் பண்ண பார்ட்டிஷன் ஈச் குரூப் காலமில் இருக்குன்றத நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சிரும் இப்போ நம்ம குரூப் பண்ணியிருக்கிற பார்ட்டிஷனில் ரோ நம்பரோட நம்மளோட குரூப்பிங் ரிசல்ட்ஸ் வந்து குரூப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து குரூப்ஸ்ன்ற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ அதை நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ பிரிண்ட் டிஎஃப் குரூப் டாட் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம டைப் பண்
ப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற குரூப்ஸோட சைஸை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம சைஸ்ன்ற ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ ப்ரிண்ட் டிஎஃப் குரூப் டாட் சைஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை டைப் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஈச் குரூப்பில் இருக்கிற சைஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகி காமிக்குது இப்போ குரூப் வைஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணணுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம ஹைன்ற ஒரு குரூப்போட டீட்டெயில்ஸை மட்டும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கெட் அண்டர் ஸ்கூர் குரூப் மெத்தடு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத ஒரு டெமோ பார்க்கலாம் டிஎஃப் குரூப்ஸ் டாட் கெட் அண்டர் ஸ்கூர் குரூப் ஹை ஹைன்ற ஒரு குரூப்பை மட்டும் நம்ம வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் குரூப்பிங் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த குரூப்பிங்கில் நம்ம ஆக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஆக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்னால் அந்த குரூப்போட மீன் கேல்குலேட் பண்ணலாம் மேக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாம் மின் மீடியன் கவுண்ட் இந்த மாதிரி குரூப்பிங் ஃபங்க்ஷன்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி இதை அப்ளை பண்ணணுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமில் குரூப் பை அப்ளை பண்ணி டிஎஃப் குரூப்புன்ற பார்ட்டிஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ குரூப் வைஸ் மீன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கிறது பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்ளம் சால்விங் குரூப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ரிண்ட் டிஎஃப் குரூப் டாட் மீன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நமக்கு வந்து இந்த மீன் வேல்யூ ப்ரிண்ட் ஆகிரும் சரி குரூப் வைஸ் கவுண்ட் போடணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ப்ரிண்ட் டிஎஃப் குரூப் டாட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் பேஸ்ட் குரூப் பை பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த குரூப் பை பேஸில் எல்லா காலம்ஸோட கவுண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் தி காலம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ப்ரிண்ட் டிஎஃப் குரூப் டாட் மேக்ஸ் அதே மாதிரி மினிமம் வேல்யூவும் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எல்லா காலம்ஸோட மினிமம் வேல்யூ பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஹைன்ற குரூப்பிங்கில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மினிமம் மேக்ஸ் மார்க் எவ்வளோ மினிமம் ஃபிசிக்ஸ் மார்க் எவ்வளோ மினிமம் இங்கிலீஷ் மார்க் எவ்வளோ மினிமம் சோஷியல் மார்க் எவ்வளோ அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் லோன் இருக்கிற கேட்டகரிஸில் எவ்வளோ மினிமம் மேக்ஸ் மார்க் மினிமம் ஃபிசிக்ஸ் மார்க் மினிமம் இங்கிலீஷ் மார்க் மினிமம் சோஷியல் மார்க் இது வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் குரூப் வைஸ் மீடியன் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ப்ரிண்ட் டிஎஃப் குரூப் டாட் மீடியன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ப்ராப்ளம் சால்விங் பேஸ்ட் குரூப்பிங்கில் மேக்ஸோட மீடியன் ஃபிசிக்ஸோட மீடியன் இங்கிலீஷ் மீடியன் சோஷியல் மீடியன் based on problem solving equals to high based on problem solving equals to low கிடைக்கும் ஆக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம குரூப்பிங்கில் இண்டிவிஜுவலாக அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கவுண்ட்டை தனியாக பார்த்துருக்கோம் மேக்ஸ் மின் மீடியன் இதெல்லாம் நம்ம தனியாக பார்த்துருக்கோம் நம்ம குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பார்ட்டிஷனில் இந்த ஆக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்புளாக அட் அ டைம் நம்ம வந்து சிங்கிள் கமாண்டில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுவும் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஆக்ரிகேட்டுன்ற ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது எப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ப்ரிண்ட் டிஎஃப் குரூப் டாட் ஏஜிஜி அதுக்குள்ளே நமக்கு என்னென்ன ஆக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு கவுண்ட் மேக்ஸ் மின் இது மூணும் நம்ம வந்து ஒரே டிஎஃப் குரூப்புக்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இதோட ரிசல்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதை ரிசல்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பிங் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்ளம் சால்விங் நடந்திருக்கு ஸோ ஹை லோன்ற ரெண்டு குரூப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கு நம்ம ஈச் காலம் அதாவது மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் இங்கிலீஷ் சோஷியல்ன்ற காலமோட கவுண்ட்டு மேக்ஸ் மின் இந்த மூணு டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி கிடச்சிருக்கு இது வந்து அப்ளைங் தி மல்டிபிள் ஆக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் த குரூப் டு வேல்யூ இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் நியூமரிக்கல் சம்மரைசேஷன் இதே மாதிரி பேசிக் விஷுவலைசேஷன் சம்மரைசேஷன் கூட இந்த பாண்டாஸ் லைப்ரரி வச்சு பண்ணலாம் எப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற குரூப் டிஎஃப் குரூப் அதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங் பேஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த குரூப்பில் மீன் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பார்கிராஃபாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம கமாண்ட் எழுதிக்கலாம் டிஎஃப் குரூப் டாட் மீன் டாட் பிளாட் டாட் பார் இப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன பார்கிராஃப் கிடைக்கும் அந்த பார்கிராஃபில் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் வைஸ் வந்து மீன் கேல்குலேஷன் ஒவ்வொரு காலமில் மீன் கேல்குலேஷன் கேல்குலேட் பண்ணது வந்து நமக்கு வந்து விஷுவலைசேஷனாக இங்கே கிடச்சிருக்கு இந்த வீடியோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஒரு டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தேவையான பேசிக் சம்